Il paradosso sta nel fatto che anche sul cotè destro eh, prevale sempre più una destra compatibile con il capitalismo, quindi tende a sparire la destra tradizionalista, quella che rivendicava l'ancien regime, e tende a prevalere una variante, diciamo così, della destra orleanista che è la destra neoliberista. Margaret Thatcher e Reagan sembrano potersi intendere come pensatori e politici di, di una destra orleanista eh, nel tempo contemporaneo, no? l'idea in qualche modo del, dell'individuo che deve affermarsi competitivamente, l'idea che tutto sia eh, rimesso alla capacità di autoaffermazione, quindi che le disuguaglianze siano connaturate al mercato, ecco, è un'idea che caratterizza la nuova destra, eh, la destra neoliberista. E questo processo ci pone di fronte all'odierno all scenario in cui il capitalismo ha saturato l'immaginario e eh, il mondo e le stesse classi dominate eh, subiscono questa, questa egemonia del capitalismo dominante. È una sorta di capitalismo che si fa totalitario anche in un'altra accezione. Voi, come ben immaginate, una realtà è totalitaria nella misura in cui oltretutto occupa tutto lo spazio disponibile e quindi per rimanere alla nostra immagine spaziale della destra e della sinistra il capitalismo totalitario occupa tutto lo spazio e quindi occupa sia lo spazio della destra sia quello della sinistra e anche quello del centro se il capitalismo nella fase dialettica era di destra nella fase assoluta totalitaria è di destra, di centro e di sinistra insieme questa è una novità non trascurabile. Ora, che il capitalismo sia di destra, allora dirò più precisamente che il capitalismo assoluto totalitario è di destra nell'economia, di centro nella politica e di sinistra nella cultura. Eh, che il capitalismo sia di destra nell'economia oggi non credo sia particolarmente difficile da mostrare perché mh, oggi è egemonica l'idea classicamente neoliberale dell'economia spoliticizzata in cui eh, sostanzialmente vi è un'unica giustizia, quella del mercato, e tutto è rimesso alla logica concorrenziale per individui eh, self-made, i self-made men che si autoaffermano grazie alla capacità concorrenziale, privatizzazioni e liberalizzazioni, smantellamento del welfare state, eh, sono tutte funzioni satellitari di un'economia di destra, reganiana e tacceriana, neoliberale in senso proprio.